ഹായ് എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ന്യൂ സിലബസ് സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ റെഫറൻസ് പഴയ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ദറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ യർ സിലബസ് ഏർലിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പം പുതിയ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേര് എ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൂഡൻസ് അഥവാ കൺസർവേറ്റിസം അപ്പോൾ ഈ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ബട്ട് ഈഫ് ദർ ഇസ് എ ലോസ് ആ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളത് ഇപ്പം തന്നെ ബുക്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അസെറ്റിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഒരു പി പി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പി പിയുടെ കേസിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബുക്കിലെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ഇയർ എൻഡിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബുക്സിൽ നമുക്കൊരു അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്കൊരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തയ്യായിരമേ ബുക്സിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസെറ്റുണ്ട് ആ അസെറ്റിന് മാക്സിമം റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അസെറ്റും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഉള്ളത് സോ ബേസിക്കലി നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പം ചില ഐറ്റമൊക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പറയുന്ന ഐറ്റത്തിനൊക്കെ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തഡോളജി അതിനുവേണ്ടി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിലുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ആർ വി ഇതിൽ ലോവറായി എടുക്കുക അപ്പോൾ വാല്യൂ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ വി വിൽ ബി ലോവർ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൈഡ് ഡൗൺ നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് അതർ ദാൻ ടെമ്പറി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഡെഫോർ ടാക്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പം അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വരുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതാത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പയർമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു മെക്കാനിസം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററിയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സും ഡെഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേര് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേ ഉള്ളത് വരുള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മളുടെ പി പി ഇ ഓക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാനിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് മൂന്ന് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് കൂടാതെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നേച്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അമാൽഗമേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഗുഡ് വിൽ ഓക്കെ നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരാവുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ
ആ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മളുടെ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലൂസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു അസെറ്റ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് വർഷമാണ് ആസെറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉള്ളത് ഈ പത്ത് വർഷത്തെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ബുക്കിലെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബുക്കിലെ വാല്യൂ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അസറ്റിന് ഫിസിക്കലി ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എഴുപതിനായിരം വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസറ്റിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ അസറ്റിന് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന സാധനമാണ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് പേര് കേട്ടിന് എന്താ തോന്നുന്നത് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ അസറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്താൽ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും അതിനെയാണ് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അസറ്റിന് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അൻപതിനായിരം രൂപയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ അസറ്റിന് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അൻപതിനായിരം രൂപയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആ വാല്യൂ എടുത്തു ഇനി ഈ അസറ്റിന് നമുക്ക് വാല്യൂ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓവർ ദി യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമുക്ക് കുറേ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള വാല്യൂ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്താൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ റിക്കവർ ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ചാൽ അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപ റിക്കവർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ അസറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാം അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപയല്ലേ ഉപയോഗിച്ചാൽ അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും വിറ്റാൽ അമ്പതേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം ഈ അസറ്റിന് എത്രയേ വാല്യൂ കാണുള്ളൂ അൻപത്തി ആറേ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ അമ്പത്തി ആറിലേക്ക് ബുക്സിലെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ലോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ പതിനാലായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ലോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപെയർമെൻറ്റ് ലോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് യുർ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ഓക്കെ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് വിറ്റാൽ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും നെറ്റ് സിലിംഗ് പ്രൈസ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഹയർ മാക്സിമം ആസെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബുക്സിലുള്ള വാല്യൂ എങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ലോസ് ആയിട്ട് എഴുതി കളയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസിനെയാണ് ഇമ്പെയർമെൻറ്റ് ലോസ് എന്ന്